Ни в коем случае не начинаете здесь прокрашивать, потому что если вдруг упала капля краски, и вы перестали видеть это, можно место испортить просто. Оно должно быть самым фееричным, тонким, как волосок. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас урок, как мы фиксируем стрелку. Очень важная, самая важная линия – это нижняя. То есть если зафиксировать ее, то уже очень сложно потерять, в принципе, форму, только если вы создадите, допустим, дугу по верхней линии. Поэтому в первую очередь мы фиксируем нижнюю линию. Прям вот из ресниц, оттуда, откуда она выходит, мы должны ее и вывести. Потому что если начать вот в самом месте соприкосновения с межресничкой, часто мастера вот здесь вот делают такую вертикальную полоску, входят резко в межресничку и искажается очень вот это вот неизящным становится уголок глаза просто иногда вот эта нижняя линия она идет выше чем заканчиваются ресницы и это место важно сделать тоже очень красивым таким то есть нижняя линия входит в межресничку и как бы вливается в нижнюю часть межреснички всей и вот таким образом натянут глаз плоская поверхность натянута кожа и вертикальными маленькими штрихами вы фиксируете нижнюю часть стрелки, доходите до кончика и выходите из кожи. Ни в коем случае не возвращаетесь назад, чтобы не создать вот здесь острие. Кстати, есть видеоурок на эту тему на нашем канале в YouTube. И потом вы должны зафиксировать внешнюю линию, потому что она тоже очень важна. Поэтому вы начинаете в том месте, где вам хорошо видно и удобно. И такими же мелкими штрихами, постоянно находясь в коже, самым кончиком иглы, рисуете очень тонкую линию и доходите до нижней линии. Здесь вы также доходите и выходите из кожи. Ни в коем случае не начинаете здесь прокрашивать, потому что если вдруг упала, допустим, капля краски, и вы перестали видеть это, можно место испортить просто. Оно должно быть самым фееричным, тонким, как волосок. Отжимаете ватную палочку и в незаметном месте проверяете, легло или нет. Если легло, то вы прокрашиваете всю середину. Если не легло, тогда вы по этой же тонкой линии еще раз проходите. Но, возможно, с чуть-чуть большим нажимом или с чуть-чуть меньшей скоростью, чтобы пигмент все-таки лег, и вот эта вот линия ваша, как трафарет, была идеально видна. И даже если глаз даст века даст отек от работы, вы уже не ошибетесь, ваша задача будет только закрыть вот это пустое место. Вот таким образом мы фиксируем вот этот внешний кончик стрелки практически до середины глаза, чтобы он был зафиксирован. Все, дальше уже эта линия просто вливается в межресничку, даже если там что-то не ляжет, ничего страшного, вы ее не потеряете. 